Omari na mada ambayo tunazungumzia leo hii ni jinsi ya kurejea shule ama kurejea, kurejea chuo baada ya kuwa nje kwa muda iwapo ni mtu ambaye haukumaliza masomo yako ama ni mtu ambaye ungependa kuendeleza uh, masomo yako labda unataka kupata shahada ama uh, sta shahada ama kupata shahada ya uzamifu inshallah basi upo katika eneo ambalo inshallah tutaweza kunufaika sote inshallah ndelea na masomo. Na kumbuka nilipokuwa chuo kikuu kulikuwa na uh, katika Dar es Salaam kulikuwa na watu wazima. Kulikuwa na wazee kama watano. Mm. Lakini nilikuwa nashangaa kwa nini walikuwa wanamvi. Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini hawa wazee wameamua kurudi shule? Ndio maana nilikuwa najiuliza hilo swali. Sasa mimi swali langu ambalo ningependa kuuliza shekwa kwa sababu unajua hii kusoma masomo ya gumbaru inataka moyo. Kwa sababu sio watu wengi kuna watu wanataka kusoma ndio washakuwa watu wazima lakini wanaona haya wanasema tengiaje darasa moja na watoto wadogo ndio yeah. maana unapata pia madrasa ina kwa ngumu ina kwa changamoto kwa sababu unapata mtu ndio anataka kusoma dini lakini akifikiria kuingia ile darasa moja na watoto wale wadogo anasoma alif baite sasa anasema hapana siwezi ndio maana unapata wengi wao wanakuja naongea na mwalimu ambaye anaweza kukaja kwangu nyumbani nitakulipa extra yani kuja nifunze nyumbani yeah. lakini kiangalia na hizi chuo kikuu na kwa tofauti Hakuna mwalimu atakufanyia homeschooling itabidi wewe mwenyewe ujipeleke shuleni. Yeah. Na sasa hivi uh, tukiangalia kuna watu ambao pengine wanataka kuongeza masomo yao. Lakini kuna watu hapa nje ambao hawajasoma lakini kimaisha wako sawa. Yaani hajaenda au pengine alienda shule akapata D+ yake lakini huku nje ni manager, unaona? Sasa uh, unapata mtu kama yule kukutana na mimi anataka kurudi shule nikafanye masters ama nikafanye PhD anakuambia nini? Kwa sababu unapata unakwambia mbona unarudi shule unapoteza wakati. Mbona mm -hmm. tu sikae yani ukafikiria kutafuta pesa. Sasa ndio ningependa kumuuliza shee vipi watu kama hao. Kwa sababu kuna watu ambao wanakuambia ukiendelea kusoma ni kama unapoteza wakati. Mm -hmm. Wao wamefanyikiwa yes akona diploma yake hajaendelea ajaingia university lakini ni manager na anakuambia nimeandika watu kazi ambao wametoka chuo kikuu na wamepita. Sasa inakuwa changamoto kwa mtu kama huyo. Uh, nataraji na uh, hiyo kidogo uh -huh. uwani jambo mwalu kwamba la sikitisha uh -huh. uh, jana tu nilikuwa na bwana mmoja uh -huh. uh, ambaye ni mtu haku soma shule uh -huh. na kwa bahati ule bwana ni maalim ambaye hata kwa nika jinilaki hajui uh -huh. kwa kizungu hajua tu kwa nika kiarabu alafu wakapata nafasi akawa na alikuwa kwenda kutiadua kwenye kampuni ya tajiri mmoja kislamu uh -huh. basa akawa na tiadua wakawa marafiki alafu mara nyingine ikawa na tawadho ile kubwa mpaka anabebea viatu ule tajiri yule maalim anabebea tajiri viatu mm. tajiri kama rafiki yake sana akampatia kazi katika kampuni yake ya kutia dua alafu anapewa 1030 kwa mwezi alafu baada yake akawa zile wastes za kampuni anapatiwa mm -hmm. ikiwa ni magunia amekuja ikiwa ni tires zile zimezeeka za malori anapatiwa mm -hmm. ende akauze huyu bwana leo ni milionea mm -hmm. anaingiza at least uh, 10 million per week huyu mm -hmm. bwana sasa sasa anakutana na mimi tukiwa na profesa Jofre Wango. Yeah. Anatuambia nyinyi maprofesa ni mafukara. Yeah. Yeye yeah, anasema. Yeah. Kwa nini? Anaambia mwasoma sana lakini unapeleka gari ndogo ndogo. Yeah. Juu unapeleka Pro Box, juu tu Corolla, sisi tunapeleka V8. Mm -hmm. Sasa nikamwambia lakini ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia elimu. Mm -hmm. Elimu sisi tutaheshimiwa tuta, kwa elimu yetu mpaka siku ya kiyama. Na elimu yetu tunatengeza watu wengi sana. Mm -hmm. Nikamuuliza swali wewe leo ni tajiri milionea ni watu wangapi wafanya kwa millionaires mm -hmm. very little lakini leo ukiniuliza dr Hassan Kinywa una wa, wanafunzi wangapi ambao wampitia kwa mkono wako nitakupatia list ya more than 10000 students ambao kama nimewasomesha mm -hmm. in all the five universities ukiniuliza waheshimiwa wangapi ambao kama leo weko bunge ya Kenya leo ambao kama ni wanafunzi wangu wamesoma university ni almost 10 MPs katika hii county hii uh, uh, parliament ya sasa yeah. ukiingia MCS ni more than 50 MCS ambassadors ni more than 7 Kadis peke yake, Kadis 8th Kadis nimesomesha. Mm -hmm. Sasa tofauti yangu na yule tajiri na mimi ni tofauti. Mimi I make people, I build people. Mm -hmm. I am like a, a, a candle which lights the world to others. Lakini yule tajiri anazuia mali yake saa zote. Kwa hivyo hiyo ndio kitu ambacho kwamba iko na ukiangalia katika watu walo walopita wakawa mamilionea kwa kutosoma ni wangapi? Wachache. Ni wachache ni kama watu watano kwa katika kila watu alfu ni watu watano peke yake yeah. lakini mtu ambaye kwamba amesoma akapata degree yake 
hata wateseka maishani no. ndio aweza kuwasiwe milionea lakini hata wateseka no. kuna vile inakusaidia kuwa disciplined inakusaidia uh, kuwa na maelekeo kwa hivyo hiyo ni fikra mbaya dada Fatma na hii ndio imeleta shida hasa katika jamii ya Kiislamu no. ndio nakutalea waislamu kile ukiwa umesoma zaidi ndio wapigwa vita zaidi katika waislamu kile ukisoma zaidi kama leo dr Hassan Kinyomari anachukiwa zaidi ni almost uh, 80% of muslim leaders in Kenya kwa sababu almost 80% and i'm saying it categorically and everyone knows 80% of muslim leaders in these countries hawana degree None. na hiyo ni challenge anapatia and then fanya research naenda uangalie vya mwa islamu vyote uangalie leadership yake utakuta katika wao ni only 10% wana degree ya university Aywa. sasa wanakuja vita watu wamesoma Mm. Na mshahidi ningependa tuanze kuzungumzia kwanza watu ambao walikuwa katika vyo na pia labda vyo vya kati ama vyo vikuu na wakaacha masomo yao. Mm-hmm. Shekh ni sababu zipi? Kando na kukosa karo. Ni sababu gani zingine ambazo zinapelekea wanafunzi katika vyo vikuu kuacha masomo yao? Kuna sababu tano. Mm-hmm. Sababu ya kwanza wanaofanya PhD. Mm-hmm. PhD si rahisi. Mm-hmm. Out of kin rahisi. Mm-hmm. PhD inataka mtu ambao kwamba ana thoughts original thoughts sasa ile phd yako ikosa original thoughts hatuipitishi kwa panel na watu wengi ni fake thoughts kwa hivyo hao wana drop ya pili ni watu ambao kama wanasoma masters wakisoma masters wakifika wakati wa research research is not easy ya masters thesis wanawacha hapo almost actually almost 40% of master students wanaachaga wakati wa thesis ama project wanapotea kisha kisha kuna drug abuse hiyo ni kitu kingine kisha kuna mambo ya early sex. Hii inasumbua sana watoto university. Unakuta mtoto university anaingia uh, first year baada ya semester mbili unakuta kitumbo kiko hapa. Baada ya semester mbili unakuta ana ukimwi. Baada ya mwaka mmoja unakuta mtoto ana syphilis usiku na mchana. Atasoma lini? Wewe kila siku wawashwa tu kidrasani wawashwa. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya sababu. Kwa hivyo sababu tano ni research kwa ngumu. Uh, sababu ya pili ni uvivu ukio university kwanza kufanya kitu kama medicine ni ngumu sana na engineering. Alafu kuna se, sababu ya tatu ni hiyo mambo ya drugs. Drugs imefanya watu wengi wa university. Ya nne ni mambo ya early sex. Hiyo inamaliza watu. Na ya tano ni sex ni, ni mentally mental health. Mm-hmm. Mental health. Kuna wa, wanafunzi wengi labda aliba mtihani form 4 akapata A zote. Akaingizwa medicine. Unakuta hawezi kufanya kitu kwa medicine kwa hivyo atapata depression anarudi kufanya kuwa teaching. Naona wengi wanafanya hivyo. Wanatoka medicine unakuja teaching, wanarudi eh, mambo kama ya arts wengi sana siku hizi. Yeah. Sababu ya kuiba exam. Yeah. Sheikh uh, kwa hivyo uh, kufupi kabisa. Sababu nyingine ambayo nafikiria watu huwa wana drop out katika vyuo vikuu. Mm-hmm. Unaweza pata kuwa huyu mja ana alichagua course ambayo labda alipendekezewa ali, ali na mzazi mm. kisha akaichagua lakini haikuwa course ambayo anaipendelea mm. kisha baada ya muda akiwa anaisoma akaona ah mbona basi mimi sifanyi course ambayo nilikuwa nataka kisha mm. akaamua kubadilisha course lakini ikapelekea uh, akapata ugumu katika kuendelea kwa sababu tayari mzazi ashalipa karo mm. na hawezi akabadilisha ile course mm. na msheikh je ni sababu pia hiyo hiyo si sababu Nam. na ikiwa sababu ni sababu ya ujinga mm-hmm. Mimi yeah. nilipendelea sana kuwa wakili. Uh-huh. Tangu zamani napenda yeah. sana kuwa wakili kwa sababu napenda kutetea haki za watu. Sababu nimeona mamangu akinyanyaswa, familia yetu ikinyanyaswa, nilipenda sana kuwa wakili. Lakini kwa sababu nilipofanya uh, form 4, mm-hmm. sikupata grade nzuri ya kuwa wakili, mm-hmm. niliamua kufanya uh, kuingia kufanya degree ya religious studies yeah. na Arabic language. Mm-hmm. Na nikavumilia nikamaliza. Yeah. Baada hapo nikafanya masters ya religious studies. Mm-hmm. Baada hapo nikafanya PhD ya religion na leadership. Mm-hmm. Na nikarudi nikafanya law. Mm-hmm. Perseverance, ile perseverance sababu kile tunataka lazima ufanye. Yeah. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba anaingia university anajua wazi in the first year yeah. you are allowed to change the course. Uh-huh. In the first year mm-hmm. if you want to change the course you change it yeah. through coops. Yeah. Na ndio maana mtu anayekuja university you are not allowed to do only one course. Mm-hmm. Kama umekuja kufanya sociology You cannot only do sociology. No. You must take a, a common course. Mm-hmm. You must take at least two other courses in other departments. Mm-hmm. Kwa nini? So that by after first year, ukiona ulikuwa unataka sana sociology but you got an this. Lakini ulion ambao uko ipendi unapata A's. Kwa hivyo sisi tuna ku advise kama lecturers ingie ufanye religion. Kwa sababu I've been a career counselor for now 15. And that is what I've been. Na kama kwa bahati mbaya wako unataka uwe medicine ufanye medicine mm-hmm. na ana pesa medicine saizi kufanya you need at least 4.5 million mm-hmm. na sasa mzazi wako kama ana 4.5 million nataka ufanye medicine fanya kwani usifanye 
kisha kwa sababu ulikuwa nataka law ufanye law nitakupatia mfano mtu mmoja tu ndugu yetu Idris ambao kwamba leo yuko katika Kenya Red Cross, Kenya Red Cross uh, Society mkubwa ni wakili lakini ukiangalia familia yao takriban kila mtu anasoma degree ngapi mbili kwa sababu imekuwa ni mwalimu wake kwa lugha ya Kiarabu tangu wako wadogo familia yao mzima wamesoma kila mmoja medicine law medicine engineering ivo kwa hivyo si makosa mtu kufanya degree mbili madamu pesa ziko kwa sababu mzazi kwambia fanya course ni maana na pesa kama hana naye pia fai kuambia ufanye nini lakini kama anazo mimi leo nasema leo ndapata mtu kunilipia school fees nitasoma mpaka engineering nikitoka engineering nitafanya psychiatry kwa sababu masomo ni kitu muhimu sana kwa hivyo na, naomba na saha nawapatia na saha watu ambao kama wameingia university ukajikuta kwa kosa ambao kama labda hukutaka in the first year change it if you don't change it sema tawakal tu ala Allah mtegemee Mwenyezi Mungu na ufanye mpaka mwisho kuna course ina faida yake lakini ukiangalia sasa hivi unapata yes tuna au ma graduates mm. na lakini unapata wengi wao hawana ajira mm. na kampuni zinasema kwamba hawa siti hakuna ajira ni kwa sababu wanasema they not fully backed graduates mm. sasa unapata mtu ndio amemaliza chuo kikuu ana shahada yake ana vieti lakini hayuko qualified kufanya ile kazi mm. kwa sababu umesema wanafunzi wanaiba mtihani mm. sasa unapata mwanafunzi kama yule pengine ndo sababu moja kuchangia kwake kurudi yani kuamua kufanya degree nyingine na kwake kurudi kufanya degree nyingine kwa sababu anaona ile degree ya kwanza alochagua yeye yani haimsaidii kwa sababu mm. pengine amechagua somo ambalo pengine hakuwa analielewa akaanza kufanya nini akafanya ile cheating mm. in exam mm. lakini pengine wazazi wengi hawajui ile career counseling mtu anipata vipi mm. na pengine kuna watoto wengi ambao wamemaliza shule ya upili lakini hawajui jinsi gani watapata ile career counseling mm. sasa pengine kule mtu ambaye anakutazama sasa hivi pengine ni mzazi pengine ni mwanafunzi ambaye anamaliza chuo kikuu sasa hivi yani anamaliza shule ya upili na anataka kujiunga na chuo kikuu mm. vipi atapata ile career counseling ndio ile mtu asifanye makosa kama hii na mshukrani sana uh, dada Fatma na vile vile mtazamaji. Uh, hii wiki tulikuwa Mombasa uh -huh. uh, tulifungua uh, branch ya International Jamia uh -huh. of Languages and uh, Professors uh, pale uh, Mombasa Fleet Building uh, first floor above uh, Bank of Africa. Na tuliweza kufanya uh, free career counseling. Uh -huh. Tulienda na maprofesa kumi. Niliomba maprofesa kumi na tukapata ndugu yangu mmoja rafiki zangu wakaweza kutulipia baadhi yao kalipiwa tikiti ya ndege baadhi yao wakaja kwa train tukakutana Mombasa. Okay. Ha, tulipokutana Mombasa tukafanya career counseling. Do you know how many people we served in two days? Mm -hmm. 1200 people. 1200 people tuliwa serve. Mm -hmm. Na unakuta hao watu mm -hmm. kuna watu very basic things zinawafanya wasipate ajira. Mm -hmm. Nitakwambia leo siri kubwa ambayo kwamba ni ya kupata ajira leo secret mm -hmm. mwambie mtu wote afanye foreign language mm -hmm. mwambie mtu afanye arabic language ama german language ama chinese mm -hmm. mtu yote ambayo kwamba atafanya three, three, three courses afanye mpaka b2 mm -hmm. wajua inakuwa a1 mm -hmm. a2 hiyo ni kubatisha kazi lakini ufanye b1 mpaka b2 hiyo na kupatia guarantee mpendwa mtazamaji kuna wazazi wananiletea mtoto wao wanaambia mwalimu mimi nimekuja career counseling kwa sababu mtoto wangu amekuwa na depression miaka kumi hana ajira uh -huh. namwambia mzazi mtoto wako amefanya nini actuarial science uh -huh. amba amefanya architecture ama amefanya tourism ama journalism namwambia mlete afanye arabic language wazazi wengine wanaambia mwalimu wewe unakuja kudanganya watu <laughs> mtu amekaa miaka kumi nje unataka kumongezea miaka miezi mingine nane shule sababu mpaka upate mpaka e, e, B2 ni miezi nane. Mm -hmm. namwambia mzazi mimi na kuomba mlipie hiyo school fees ikiwa atakosa kupata kazi in akimaliza hiyo B2 mm -hmm. mregeshe kwangu yeah. tutakuregeshea school fees ama mimi nitamtafutia kazi mm -hmm. na hakuna mtu amefanya languages yeah. katika recognized college na akakosa kazi languages ndio funguo wa kazi siku hizi yeah. na ndio maana siku hizi colleges ambazo kama zinafanya languages zina thrive kwa sababu kila mmoja anataka kusoma language yeah. lakini uwezo soma language kwa mtu kwak lazima usome language kwa mtu ambaye kwamba anajua ile language yeah. anakusomesha ile language unaizungumza kama ule mtu mwenzake yeah. na ndio unaona leo watu wengi ambao kama wanafanya languages yeah. kuna five government institutions ambazo kama zinatusikiliza leo yeah. na zinataka watu minister of foreign affairs yeah. minister of tourism Uh, blue, blue economy uh, departments uh, minister of uh, energy uh, minister of uh, uh, foreign affairs uh, minister of defense uh, minister of interior zote zinataka watu ambao kwamba wanajua foreign language minister of mining zote zinataka watu wanajua foreign languages no. minister of education anaandika walimu kila mahali Kenya wanafanya arabic language na other languages lakini ushida wa vijana wa leo hawasikizi 
hakuna watu wagumu kusikia kama hawa youth wa siku hizi. Yeah. Unamwambia kitu anakuachia hapo hapo anasema ule celeb. Yeah. Anasahau ule unasema na unaona celeb. No. Sasa sima bwana celeb. Ni kukusaidia wewe youth go and take a foreign language my friend and you will never regret in your life. Naam, Sheikh. Foreign language inasaidia sana. Naam. Naam. Sheikh kwa sababu ya wakati ningependa tuzungumzie masuala ambayo nadhani ni muhimu sana katika kwa katika kuwasaidia vijana ambao uh, wako shuleni wasiache shuleni mm. na wale ambao wanataka kurejea warejee wamalize mm. ama warejee na waendelee kiwango cha juu zaidi mm. nikipenda tuzungumzie mchango wa wazazi na walimu katika masomo ya vijana uh, ambao wapo katika vyo vikuu na vyo vya kati na mshukrani sana kwa hakika ha, mchango wa mzazi katika mwanafunzi aliyokuwa chuo kikuu ni si rahisi wajua chuo kikuu umetoka alamu umetoka Mandera mm. umetoka Wajia ulikuwa na vile ni kabu si ndio sasa umekuja Nairobi wewe unakutana na wenzako wanatembea uchi unajua yeah. wanafunzi wengine wanatembea uchi literally ni uchi yeah. kwa sababu kama utavaa uh, wewe ni msichana unavaa kasoroli na nafika hapa wewe uko uchi wewe hujavaa sasa unamwangalia <laughs> mimi nimejifunga kama gunia lazima huyo tembea uchi na anapita kwa hall ya residents mimi husema kitu kimoja yeah. mwanafunzi akivaa mini skirt kwa klasi yangu mm-hmm. my friend ataenda nje mm-hmm. Mimi sijui ile my, 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 my dress my choice. Mimi najuaga my dress my religion. My dress my ethics. Hiyo mm-hmm. wanafunzi wanajua. And I'm not alone. Napenda university kama Strathmore juzi wa miaka hiyo sheria. Yeah. Napenda university kama Tangaza ambapo kwamba iko hiyo sheria. Ukija na miniskirt askari nakufukuza. Mm-hmm. Ama nguo inaonyesha umevaa dress na tunaona mpaka chupi yako ni red ama yellow. Unarudi nyumbani uje na nguo haina. Sasa mchango wa walimu ni kusaidia watoto kukua morally upright. Yeah. Sisi walimu university lakini kuna wengine kwa bahati mbaya hiyo inawafurahishaga. Mm. Anasema hata mimi wajua wengine wanakuambia mm. mtu ula pale hapo kama anafanya ku, analima. Hiyo ndio si ile lugha yangu. Mm. Sasa wengine kama sisi hatuwezi mambo hayo. Mm. Kwa hivyo sisi university ndio wazazi wa watoto. Mm. We are supposed to guide them. Nayo mzazi kule nyumbani mm. anafaa afuatilie mtoto wake anafanya nini. Kuna wazazi wakishaleta mtoto university the first year mm. hataki kujua anafanya nini mpaka rudi nyumbani for fear. Mm. Na ndio maana wanafunzi wengi wazazi wanakuja graduation uh-huh. the fourth year uh-huh. kumbe mwanafunzi wake alifanya only one semester uh-huh. akawa makanga akawa hawa watu wa wash wash uh-huh. sasa siku ya graduation unajua graduation unaweza nunua gown town uh-huh. sasa ule mtoto unua gown na unajua university isipokuwa ukwe uko na first class honors uh-huh. kama mimi nilikuwa na first class honors uh-huh. Ndiyo unasomagwa Hassan Kenywa Omari first class honors unasimama no. lakini wale kutoka second hapa ikiwa mko watoto 100 mm. um, John John Badi eh, Kamau Kuria uh, wale wanasemaga wanasema juu na moja 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 no. kwa hivyo mzazi wako atasikia kitu jili lako mahali mm. utambia ni mimi ni huyo na uongo si wewe yeah. kwa hivyo wanasemaga kama huyo kuria ngiki na kwa hivyo jina moja moja wanasema kama composition no. sasa wazazi wengi wamejanganya ni watoto no. mzazi anajua mtoto amepata amepata degree mpaka ule mtoto anasimama na wale wazazi anapiga picha university nene yeah, ile gown kumbe aliomba ya mtu mm. mzazi ndio ajia mtoto wake akugraduate inakuwa after 10 years mm. labda asagwa ngwa ni gari anakufa sasa wanaambia huyu hata alikuwa je hizo university of nairobi hii ni shida ya wazazi wazazi wengine mtoto anapata d ca wazazi no. wakusoma no. sasa anawaambia mbona unapata d anambia baba d ndio mzuri mm. wewe angalii mababa a a wameanguka b mimi niko juu yao niko d baba <laughs> ama niko e mzazi anafurahi anasema mungu akubariki mtoto wangu uendelee kupata hizo d kumbe anamwombea maombi mabaya kwa hivyo wewe mzazi consult come to us tunaambia kwa wazazi yeah. unajua wazazi wengi university nao wanajifanyaga wa, 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 wenda wazimu mm-hmm. anaona mtoto wake anakuja university naye anaona pia amegraduate haezi kuja university mm-hmm. it's very rare kuona mzazi wa university anakuja kuulizia mtoto wake ndani rea ushaiona ni katika ni katika 300 mmoja mm-hmm. 300 mmoja wasana wengine hapa ndobi wanapataga mimba mm-hmm. wanaza wanaendaga ushago bila mtoto mama anafikia na mtoto kumbe ana mtoto hizi vitu zimejaa kwa hivyo wazazi jukumu lako fuatilia mambo ya mtoto wako. Na mimi naambia kwa wazazi fanye hivi. Panda siku moja safari gari mm-hmm. bila kuambia mtoto wako. Toka Turkana, toka Lamu, toka Mombasa, njoo kwa hostel. Mm-hmm. Kisha ukae pale kwa hostel mtana mzima, hata usiende kwa kugonga room, umuone mtoto wako atakuja na nani. Mm-hmm. Wazazi wamepata shock. Kuna wazazi wamekufa. Unakuta mtoto wako, mtoto mzuri labda Muislamu, ameshikwa ni baba linono leusi, limekuja limemshika kizungu. Unashangaa huyu ndio mtoto wangu. Mm-hmm. Kwa sababu mfatilieni mtoto kwa hivyo wazazi fatilieni watoto wenu na wakija nyumbani waambieni waonyeshe report form kama wakiwa watoto alafu hiyo report form piga picha 
kutumia si university tukwambie kama ni ukweli ni yake. Naam. Kwa hivyo kuna urongo mwingi siku hizi kwa wanafunzi wa university lakini ni malezi vile yako. Naam. Malezi. Na politicians pia wengine wanasemaga mimi mimi nilipata D na mimi ni governor. Usiwezi sema hivyo kama wewe ni governor ulipata D funga mdomo. Kuja tukusaidia tukutafutie degree ya pili tukusomeshe upate degree ya pili upate first class na second class kwa sababu mnaharibu education. Wewe hmm. unakuwa governor una degree unaenda unaona degree inchi fulani ama hapa hapa Kenya. Naam. Kisha unaenda kotini unaongana inapita. Hmm. Sasa hizi ndio zinaharibu maneno. Mtu anasema ah si ndio degree hmm. na ni wengi hawa watu wakubwa wengi wa serikali wengi wana degree za wizi. <laughs> na walipatikana juzi juu wengi wa degree za wizi tu hmm. wanauzio tu mtaani. Hmm. Eh? Ah, imbala kubwa jamani. Subhanallah. Fatuba kwa, kwa, kwa ufupi kabisa kwa sababu ya muda tu. Mimi ningependa kumuuliza shehe. No. Kuna wale ukiangalia nchini Kenya, uh, kuna wale wanafunzi ambao bahati mbaya kapata ujauzito. Kisha kula kupata ujauzito nchini Kenya wanakubaliwa kuendelea na masomo yao. Mm. Lakini ukiingia nchi jirani Tanzania wakati wa Magufuli, um, Mwenyezi Mungu ilezi roho yake mara pema peponi, kuna wakati ambao palipiga marufuku wanafunzi kama wale kuendelea na masomo. Sasa vipi kwa sababu wanapata bahati mbaya kapata mimba? Lakini anamaanisha hiyo ndio mwisho ya masomo yake. Na kwa vipi? Na unajua mimi usema hivi. <laughs> Hakuna uh, mimba ya bahati mbaya. <laughs> unajua ujauzito wa bahati mbaya <laughs> ni uniambie kuna gari ilikuwa inaenda labda Moyale <laughs> ama Embu. Ile gari kaanguka. Alafu watu wakaangukia na kajikuta juu. Hiyo tafsiri ni bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya. <laughs> Hii inakuwa ni kusudi. <laughs> Unaonja utamu fulani unasema uwe. Kumbe kuna utamu fulani mali fulani. Sasa ule utamu unazidi unatumbukia kitu tuboni. Mm. Kitu tunaambiaga wanafunzi, mimi naambiaga wanafunzi hivyo, kija university. Actually, uh, I thank Allah. Wazazi wengi Kenya mzima wananipenda sana. Kila account nikiingia wazazi wananijua. Kwa sababu mimi kwanza mchana wa Kiislamu, university hana bahati. Ati nikutane na Fatma, ati ametiwa mkono hivi ni mtu na mulizaga hebu simameni huyu ni nani kwako. Ai mm. huyu namwambia babako alikuleta hapa kuja kushikashiko ni wanaume. Mimi ase ama kijana wa Kiislamu mimi na deal sana Uislamu sababu mimi I'm a patron of uh, almost all university students uh, hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kitu ambacho kama nasema naambiaga mwanafunzi tafadhali ukija university ilo tunda ambalo kama ukujaliwa usiliguse. Ilo tunda nilibaya ukiliguse hivi kuliwacha ni ngumu. Kwa hivyo ongojea mpaka uolewe ama uwawe ndio uonje ilo tunda. Ukilionza kabla my friend kwanza tunda la haramu ni tamu sana. Kwa hivyo hilo tunda wachana nalo mpaka umalize shule. Na Sheikh kimalizia kabisa ningependa kwa ufupi utuarifu ni jinsi gani mja ambaye amekuwa nje ya chuo anaweza kurejea chuo na pia mtu ambaye anataka kurejea chuo umri wake unachangia vipi katika uamuzi huo na ufupi kabisa shukrani sana na hasa uh, nitagusa tu kidogo tu dada Fatma uh -huh. nafikiri tumeona juzi kuna shule kule Kakamega watoto 50 kwa shule moja wana ujauzito uh -huh. mimi naomba serikali hao watu wanapachika watoto wa shule kwanza wa secondary mimba wafungeni wote jela uh -huh. tafadhali wasiache hata mmoja uh -huh. kwanza kwa kamega tunataka tuende sisi uh -huh. tuwatie wote ndani kuanzia hata walimu watiwe ndani uh -huh. tukirudi katika kurudi shule Nam. ni rahisi sana mtu yote ambaye kwamba hajai ingia hata class 1 no. class 1 tunamuomba atafute mahali afanye tuition ya almost one year only uh -huh. abuke exam ya class 8 uh -huh. inaruhusiwa afanye class 8 baada ya hapo zamani ilikuwa ga rahisi ilikuwa unafanya class 8 this year uh -huh. alafu next year unafanya form 4. No. Lakini siku hizi serikali imepiga marufuku. Mm -hmm. Kwa hivyo siku hizi kifanya class 8 mwaka huu lazima ngoje 4 years. No. Ndio ufanye form 4 again. Mm -hmm. Sheria imebadilika. Mm -hmm. Kwa hivyo tunaomba mtu ambaye kamba hana karatasi ya form ya class 8, tafadhali tupigie simu, tutembele na tutakusaidia kuweza ku book exam ya class 8. Unaweza kutupata kwa nambari 0789375611. Ikiwa wewe umekaa ulifanya class 8 umekaa miaka 4 ama mitano ama hata 20 nje na haujafanya form 4 wewe njoo na tutakuguide how to do form 4 na mimi nakwambia utapita mm -hmm. na kama ulifanya form 4 10 years back na wewe haujai pata certificate yote lakini usiifanya kazi ujuzi fulani kuja kwetu tutakufanyia assessment mm -hmm. we will advise you which is a good a good course for you mm -hmm. then we will advise you we have a list of almost 20 universities outside mm -hmm. ambao we are collaborating with no. wana collaborate na international jam of languages and foreign studies na Kenya Institute of Foreign Languages and Foreign Studies they are talent based uh, 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 colleges no. na universities kwa hivyo kama wewe ni journalist mm -hmm. na hauna degree mm -hmm. na umefanya kazi ya journalism for more than 10 years mm -hmm. unaweza kuna mshinanda mtu mwenye masters degree yeah. wewe kuja tutakufanyia some evaluation and then we will advise you on which university to join. Uta join labda for only one year. 
Alafu after hapo utapatiwa what we call credit then you will get a degree mm -hmm. a genuine degree si ya wizi no. si ya kanyaga road degree ambayo hata ukitoa ikifanywa search ni kweli ni degree na ya Sheikh Umri unachangia vipi kwa fupi sikimalizia Umri unachangia vipi katika uamuzi wa kurejea chuo kwa kika umri unachangia kwa sababu uh, leo mimi uh, nikiwa na wake wawili mm -hmm. uniambie nirudi kufanya mtihani mm -hmm. ni ngumu mm -hmm. nikirudi kwa bibi anataka dress kama ya Fatuma mm -hmm. na yule akimwona na hata mimi nataka kama kwa Fatuma mjinunulia dress anafiki mm -hmm. mimi nimemnunulia na kiwa pressure Nam. sasa inakuwa huwezi kusoma Nam. watoto wakikuja nao pia wanataka school fees Nam. kwa hivyo hizi ndio shida mazukamba zinapatikana katika jamii mm -hmm. umri mm -hmm. vile vile ukiwa na miwani mm -hmm. kusoma ni ngumu mm -hmm. vile vile ukisafika miaka kama 50 mtu anza kusahau mm -hmm. unasomeshwa leo exam ikija ja, kesho unasema mimi hata sikusoma hiki kitu mwalimu natuonea <laughs> kwa hivyo umri nao unachangia <laughs> lakini mimi naambia mtu bora uhakikisha akili yako ingii pombe mm -hmm. unasoma hata ukiwa miaka 80 kwa sababu katika class zangu za university mm -hmm. kuna class uh, kadhaa ndiko na wazee watatu wote wako 70 years and above <laughs> tena first year i'm not talking of final year mm -hmm. first year sababu kuna mzee mmoja almost 10 years back alikuwa university alikuwa na 90 years old mm -hmm. tukamuuza mzee sasa wewe jamani umekuja university kufanyaje mm -hmm. akaniambia i want when i die mm -hmm. they say dr so and so has died mm -hmm. yani alikuwa shamaliza maisha yake sasa nataka kumaliza maisha yake pale university watu wakamta babu babu yuko university pale kwa hivyo kila mtu ana ambition zake katika masomo lakini ningeomba kila mmoja ajue masomo ni muhimu sana. Hakuna yeah. kitu muhimu kama masomo na atakupatia heshima kila unapoingia. Naam. Mm -hmm. Naam, na, Okti Fatma kauli ya mwisho tafadhali. Ah, kauli ya mwisho ndio pinoku sema hivi ni kwa wale ambao pingine tumefuzu mm. lakini sisi ni wale half date. Tunafaa tuangalie kwa sababu unajua unapojiunga na chuo kikuu yeah. unapotoka shule ya upili haujui cheating ni nini. Mm. Cheating inaanza katika chuo kikuu. Yeah. Kwa hivyo pingine unatazama sasa hivi kama hutaki kupate ambayo imeshawapata wengine hapa nje sasa inabidi utie bidii pale darasani. No. Kama hakuna it's never too late vile Kenya wamesema one year you free to change your course. Mm. Unaweza fanya tofauti. Na no. mm -hmm. no, mimi kile ambacho nitaweza kukisema kwa kumalizia mm -hmm. uh, nitasema kuwa katika kupokea kupokea elimu mm -hmm. kitu cha kwanza ambacho mtu anapaswa kuwa nacho ni discipline mm -hmm. na pia akuwe na humility mm -hmm. awe mnyenyekevu na pia awe na uadilifu katika kutafuta elimu mm -hmm. hayo mambo mawili yanasaidia mtu sana katika kupata elimu na kujifunza kwa sababu kama mtu hana kama mtu ana kiburi na kama mtu hana uadilifu katika kupata elimu basi mm -hmm. atakuwa akifunzwa na ah hiyo nilishasoma kisha anapuuza anakosa kusikiza vile vile pia ningependa kukupatia uh, did you know fact ambayo pia mimi niliwahi kujiunga na madrasa uh -huh. nikiwa na umri wa miaka 15 uh -huh. na watoto ambao nilikuwa nasoma nao walikuwa watoto wadogo wapata mtoto uh, miaka mitatu miaka minne na tusoma nao katika madrasa tuko katika darasa moja unakosolewa unaambiwa kul huwallahu ahad inasomwa hivi sio ndivyo nilivyosoma kwa hivyo usiwe na aibu katika kutafuta elimu uh -huh. kwa na humility na pia vile vile pia uwe na uadilifu katika kutafuta elimu. Basi mtazamaji shukran sana kwa kuendelea kutazama kipindi cha Anashid. Tumefikia kikomo cha kipindi chetu cha leo. Iwapo umeungana nasi katika kipindi kwa kuchelewa waweza kutazama kipindi hiki marudio yatakuwa siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa sita mpaka saa saba mchana. Na vile vile pia waweza kupata kipindi hiki katika ukurasa wetu wa YouTube na pia uh, inshallah wiki ijayo waweza kuungana nasi katika kipindi cha wiki ijayo inshallah mpaka wiki ijayo tukuaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh